Vous voulez jouer à mes pieds Vous vous trouvez au bon endroit. Pourquoi vous devez jouer la version Tenny Quels sont les différents combos C'est ce que nous verrons dès maintenant. Installez-vous bien et découvrez le guide. Les AMP sont introduits pour la première fois en novembre 2021, dans l'extension L'Explosion de la Destinée. C'est un archétype entièrement composé de monstres Worm, par contre, ils ont tous un attribut différent. La mécanique des AMP réside dans le fait d'invoquer des jetons synthoniseurs. Mais tant que l'on contrôle ce jeton, on ne pourra pas invoquer de monstre de l'extra deck, sauf si c'est un monstre synchro. Au premier abord, cette mécanique n'a rien d'extraordinaire. Mais détrompez-vous, la mécanique des AMP est plutôt solide. En effet, la force de cette mécanique, c'est qu'elle règle l'une des plus grandes faiblesses de l'invocation synchro. C'est-à-dire la nécessité de posséder un synthoniseur et un non-synthoniseur pour fonctionner. Quand les synchros sont apparus, c'était clairement un problème. Parfois, on ne piochait pas de synthoniseur, Parfois on avait deux synthoniseurs, mais aucun non synthoniseur. Dans ces cas-là, on ne pouvait pas faire d'invocation synchro. Bref, tout ça pour dire que l'invocation synchro est bien plus restrictive que l'invocation excise, qui ne demande que deux monstres de même niveau, ou même l'invocation lien, qui ne nécessite que deux monstres. Les AMP permettent de brosser cette faiblesse. Ils permettent d'avoir accès à un synthoniseur et à un non synthoniseur de façon sûre. Mais comment exploiter cette mécanique pour gagner AMP est un deck aggro. Autrement dit, vous gagnerez en constituant un terrain assez solide tour 1 pour ralentir la stratégie adverse et OTK au tour 3. C'est ici que les jetons synthoniseurs entrent en jeu. Ces jetons, ainsi que les tennis, vous donneront accès à une boîte à outils colossale concernant l'extra deck. Vous pourrez invoquer des synchros puissantes qui apporteront de l'interruption et qui affaibliront le terrain adverse. Un terrain classique, lorsque vous serez premier, ressemblera à peu près à ça. Une annulation de monstre, de quoi bannir une carte sur le terrain et des potentielles interruptions en main. Lorsque vous êtes second, votre objectif final reste le même, ralentir la stratégie adverse et OTK. J'imagine que vous vous demandez, mais comment ralentir la stratégie adverse lorsqu'on ne joue pas Eh bien, vous le ferez en jouant des end traps. Ces end traps permettront de garder le contrôle sur l'adversaire et faire en sorte qu'il ne fasse pas un terrain auto-win. Parce que même avec toute la bonne volonté du monde, il y a des terrains qu'on ne remonte pas. Vous ferez en sorte que le terrain soit suffisamment affaibli pour démarrer votre stratégie et OTK. C'est avec cette stratégie que vous obtiendrez la victoire. Passons maintenant aux cartes qui permettront de mettre en place cette stratégie. Moy. Attends, Moyé Bon, on va prononcer ça à la française, Moyé. Moyé est l'un des meilleurs starters du deck. Pourquoi Parce qu'il permet de démarrer une stratégie sans setup au préalable. Il ne suffit que de révéler un monstre worm ou une carte AMP afin d'invoquer un jeton. Ça permet une grande flexibilité par rapport aux autres AMP. Taya nécessite une carte dans le cimetière et Longyuan nécessite de défausser une carte. Le second effet de Moyé est généreux parce qu'il permettra de rembourser l'invocation du monstre synchro qui aura nécessité deux cartes. Taya. Taya est le deuxième meilleur starter du deck. Il est un peu moins fort parce qu'il demande un setup au préalable, c'est-à-dire une carte AMP ou un monstre worm dans le cimetière. Néanmoins, malgré cette restriction, Taya reste puissant pour envoyer vos tennis au cimetière et ça permet de lier les deux archétypes. En outre, il permet de redémarrer les stratégies pour les parties extensives. En effet, au tour 3, vous aurez enfin les setups nécessaires que vous pourrez bannir. Ecclesia la vertueuse. Ecclesia constitue un starter supplémentaire. En effet, en se sacrifiant, elle permet d'invoquer n'importe quel monstre AMP depuis le deck. C'est très bien comme effet parce que ça augmente le nombre de starters et par extension, ça augmente la stabilité du deck. La cerise sur le gâteau étant que la carte peut s'invoquer spécialement si l'adversaire contrôle plus de monstres que nous. Par conséquent, elle ne consomme pas l'invocation normale. AMP est un deck qui est sensible à l'invocation normale, alors avoir ce genre d'effet est intéressant. Soit pour revenir si l'adversaire stoppe votre invocation normale, ou soit pour forcer un neguette. De plus, l'effet qui permet d'invoquer un AMP depuis le deck est un effet rapide. C'est-à-dire que si l'adversaire cible Ecclesia avec infini éphémère ou illusionniste d'effet, par exemple, on pourra chaîner Ecclesia et l'effet se résoudra quand même. Jiao. Jiao est la carte clé du deck. C'est la première carte qu'on invoquera grâce au jeton de Moyer. Jiao permet de tutoriser ou bien de bannir une carte AMP depuis le deck. C'est le principal outil de stabilité du deck, d'où le fait que la carte soit indispensable. Mais surtout, elle a un second effet qui lui permet d'annuler un effet de monstre sur le terrain en bannissant une carte AMP ou un monstre worm. Par conséquent, la carte apporte de l'interruption en plus d'apporter de la stabilité. La carte a donc un double intérêt. Pendant votre tour, vous tutoriserez une carte AMP et pendant le tour adverse, vous pourrez gérer un monstre sur le terrain. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi vous devez allier ces quatre piliers à l'engine Tenny afin de faire fonctionner le deck.
en l'état, à mes pépures, est assez faible. Pourquoi Déjà, il est assez faible face aux interruptions adverses et peut très bien mourir sur une grosse entrap. Or, la version Tenny prend le deck solide face aux interruptions. Vous avez même un combo qui permet de bloquer Nibiru et Gamma. De plus, la version pure génère peu de cartes advantage. En fin de tour, il est possible que vous vous retrouviez avec peu de cartes en main. Les parties extensives sont difficiles à gérer à cause de cela aussi. Les Tenny dans le cimetière permettent d'une part de tenir les parties extensives et d'autre part de générer du card advantage. La dernière raison pour laquelle vous devez jouer la version Tenny, c'est parce qu'il vous permet aisément d'envahir le terrain de synchro puissante. Ah mais P est un deck aggro, alors si vous avez un moyen d'autique l'adversaire de façon sûre, ça ne fait que renforcer le deck. Alors que la version pure peut avoir du mal à terminer l'adversaire par moment. Voyons les Tenny nécessaires afin de coupler les deux archétypes. Ashuna Tenny. Ashuna est très important parce qu'il peut invoquer un Tenny en se bannissant. Voyez-le comme l'ambassadeur qui fait le lien entre les deux archétypes. C'est cet effet qui permet de stabiliser AMP Tenny. Adara Tenny. Adara est la carte qui vous permettra de générer du card advantage. Adara permet de reprendre en main un Worm Banni en se bannissant. Cet effet est très bon parce que c'est un plus 1. Le monstre que vous reprenez en main pourra servir de défausse afin d'invoquer Longuan. C'est grâce à son effet également que vous tiendrez des parties extensives. Il vous permettra de reprendre en main vos Tenny. Ensuite, vous pourrez de nouveau activer leur effet. Vishuda. Vishuda est principalement joué pour deux raisons. La première, c'est que son niveau nous arrange beaucoup. Il est de niveau 7 et avec Adara, nous aurons accès à pléthore de Synchro 8. La seconde raison, c'est son effet dans le cimetière. En se bannissant, il renvoie une carte en main. Cet effet très pratique pour forcer les negates ou se débarrasser de cartes embêtantes telles que Skill Drain ou Fragros. Avec la dernière banliste, Skill Drain est revenu à 3. Et croyez-moi, il n'y a pas meilleur plaisir que de renvoyer Skill Drain à la main. Voyons la fameuse boîte à outils auquel vous donnera accès les Tenny et les AMP. Baronne de fleurs. Baronne est la carte que vous invoquerez dès que vous pourrez, tant elle est importante. La carte est un Omni Negate. Ça apporte beaucoup au deck. Ah mais P sans Baronne n'aurait aucun moyen de gérer les magies pièges. Baronne est la pièce manquante qui complète le deck. Jiao permet de gérer les monstres, là où Baronne permet de gérer les magies pièges. Mais son utilité ne s'arrête pas là. La carte permet d'apporter du follow-up, ce qui manquait également au deck. Durant un stand by phase, la carte peut retourner dans l'extra deck afin d'invoquer un monstre de niveau 9 ou moins. Ça veut dire que si vous piochez une carte AMP par exemple, vous pouvez renvoyer Baron dans l'extra deck et invoquer Moye afin de remettre en marche la stratégie. Le pompon étant que la carte peut détruire une carte sur le terrain. Ça signifie que même lorsque vous êtes deuxième, la carte est solide et permet de faire le ménage. Draco Berserker du Tenny. Draco est le monstre bourrin du deck. S'il détruit un monstre au combat, il gagne une attaque égale à celle du monstre détruit et peut refaire une attaque sur un monstre. Sans oublier que le boost est permanent. Cet effet, il permet d'infliger de bons dommages à l'adversaire étant donné que son attaque peut grimper très facilement. Son second effet est un peu moins intéressant. Il peut bannir un monstre qui active son effet. C'est un peu moins fort parce que ça n'est nulle part. Néanmoins, dans certaines circonstances, l'effet peut être solide. Par exemple, si l'adversaire active l'effet d'Alister et que vous le bannissez, il ne pourra pas s'en servir pour faire Link Gardner. Par conséquent, il ne pourra ni invoquer Maximus et ni invoquer Ecclesia. Yazi mal du Yangzing. Yazi sera le monstre que vous invoquerez si vous êtes deuxième. C'est là qu'il est très utile. En effet, Yazi ne peut être ciblé par les effets adverses. Du coup, Infine Éphémère, ça fait rien. Veiler, ça fait rien. Santos Dogmatica, ça fait rien. Et la liste est encore très longue. Cette protection vous permet de dérouler la stratégie sans accro. En outre, la carte peut invoquer un worm du deck si elle est détruite. Ça vous aidera surtout à sortir vos starters. Baxia, éclat du Yangzing. Baxia sera votre principal outil pour gérer les flotteurs. En effet, si un monstre a un effet lorsqu'il est détruit, Baxia permettra de contourner cet effet. Étant donné que AMP a la chance d'avoir une palette d'attributs variés, cela permet au deck de profiter de l'effet de Baxia au maximum. Sans oublier que la force de Baxia réside dans le fait qu'il fait réellement perdre des ressources à l'adversaire, étant donné qu'il mélange dans le deck. Il ne renvoie pas à la main. Shen Shen. Shen Shen est votre unique floodgate. La carte joue le rôle d'un mini Dark Lord. Certes, la carte ne sera pas efficace contre tous les decks, mais elle fait mal là où elle frappe. C'est-à-dire que... Contre les decks où elle est efficace, elle sera très puissante. Si vous invoquez Shen Shen face à Shadow Invoked Dogma par exemple, vous neutralisez Alistair, parce que l'adversaire a besoin d'Alistair dans le cimetière pour le bannir avec invocation. Shen Shen neutralise aussi les Shadows sur le terrain, parce qu'ils ont besoin d'être envoyés au cimetière pour activer leur effet. C'est fort contre Farce Gamma également, parce que les Farce Gamma nécessitent d'être envoyés au cimetière pour activer leur effet. En résumé, la carte ne vous servira pas à toutes les games, mais elle reste indispensable. Shen Ying. 
Shen est votre principal out à Dragoon, étant donné que la carte peut faire de la modification de stats. La carte passera donc Dragoon au combat et elle sera protégée face à lui. Même s'il tente de la détruire, c'est inutile. La carte possède également une synergie intéressante avec la piège AMP. Étant donné que Shen peut empêcher la destruction, vous pouvez faire Blackout AMP gratuitement. Il suffira de bannir une carte à la place de détruire Shen. Mais vous aurez quand même le droit de péter deux cartes adverses. Vous avez maintenant la recette pour jouer à mes pétanies. Si vous voulez télécharger ma decklist conçue pour vous permettre de prendre un mal deck assez facilement, cliquez sur le premier lien en description. Si la vidéo vous a plu, likez, partagez, commentez. C'était Malbranche, à la revoyure.